యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో దివ్యమాని ప్రేక్షకులందరికీ శుభములు తెలియచేస్తున్నాను యేసు ప్రభు గొప్ప నామంలో ఈరోజు వాక్యం వింటున్న మీకు గొప్ప అద్భుతాలు జరుగునుగాక ఈ వాక్యము మీకు ఆశీర్వదకరంగా మారుతుందని నమ్ముచున్నాను ఎందుకంటే మన దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేసే దేవుడు ఈరోజు మనము ధ్యానిస్తున్న అంశము పరిస్థితిని మార్చగల గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు ప్రతి పరిస్థితిని మార్చే దేవుడుగా మనం చూస్తున్నామండి ఈరోజు ఎక్కడ మనకి దేవా ఆశీర్వాదం లేదు నాకు దీవెన లేదు అని వేదనతో దుఃఖముతో ఉన్న నీకు ప్రభు ఇస్తున్న ఒక వాక్యాన్ని మనం చూద్దామండి యషా గ్రంథము యాభై ఒకటి మూడో వచనంలో మనం ఈ విధముగా చదువుతున్నాము ప్రభువు సియోను కరుణించును ప్రభువు సియోను కరుణించును దేవుడు అంటా మనని కరుణించి ఏం చేస్తాడు శిథిలములైన దాని గృహములను నేనరుతో చూచు శిథిలములైనటువంటి గృహములను ఎక్కడెక్కడ ఏదేది మన జీవితంలో శిథిలమైపోయిందో దాని అంట దేవుడు నెనరుతో చూడబోతున్నాడు అది అది అరణ్యము వలె నున్నను ఒకవేళ మన జీవితం ఈ రోజు అరణ్యముగా మారిపోయి ఆశీర్వాదం లేక ఎండిపోయిన స్థితిగా ఉన్నాను దేవుడు నీతో నాతో చెప్తున్న ఒక మాట ఏంటంటే అరణ్యముగా ఉన్నాను అంట దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు దాన్ని ఏదోను తోటగా ఆయన మార్చబోతున్నాడు మూడోదిగా మనం చూస్తున్నాము అది అది ఎడారి వలె నున్నను ఎడారి వలె ఉన్నను ఆ నగరము ఆ నగరమును ప్రభు తన వనముగా మార్చును ప్రభు తన వనం అంటే తన సొంత వనముగా తన సొంత దీవెనతో తన సొంత తన సొత్తుగా ప్రభు మార్చుకోబోతున్నారని ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు చెప్తున్నారు ఈ వాక్యంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే సిద్ధిలమైనటువంటి ఆ పరిస్థితిని ప్రభు మార్చే దేవుడుగా ఉన్నారు అరణ్యముగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఆశీర్వాదం లేని పరిస్థితిని ఆయన మారుస్తున్నాడు ఎడారిలాగా ఎండిపోయి వేదనలో దుఃఖముగా ఉన్న పరిస్థితిని అంట ప్రభు ఏదోను తోటగా మారుస్తున్నారు కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము ప్రతి పరిస్థితిని మన జీవితంలో మారుస్తుందండి అందుకోసం అనే దర్శనా గ్రంథం ఇరవై ఒకటి ఐదులో కూడా మనం అక్కడ చూస్తున్నాము దేవుడు సమస్తమును నూతనముగా చేయను అంటున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మనము ఆశతో ప్రభు వంక చూస్తామండి మన దేవుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నావో ఏ స్థితిలో నువ్వు చిక్కుకొని ఆశీర్వాదం లేకుండా వేదనతో ఉన్నావో నువ్వు వింటున్న ఈ వాక్యం ఈరోజు నీలోకి జీవమును తీసుకొని వస్తుందండి నా మాటలు ఆత్మయు జీవమును అయినాయని ప్రభు చెప్పారు కాబట్టి దేవుడు తప్పకుండా ఈరోజు మన పరిస్థితిని అన్నిటినీ మార్చగల దేవుడు ఈ దేవుడు నీ పరిస్థితిని అంతా మారుస్తానండి ఈరోజు మనము పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ఆ విధముగా మరి పరిస్థితులు మార్చబడినటువంటి ముగ్గురు వ్యక్తులను మనం చూస్తాము మొదటిగా అబ్రహాము సార్ అని మనం చూస్తామండి అబ్రహాము సార్ ఆది కాండము పన్నెండో అధ్యాయంలో దేవుడు అబ్రహాముని మరి పిలుస్తున్నాడు అన్నిటినీ వదిలిపెట్టి నన్ను మరి అను నా దగ్గరికి రా నేను చూపించే స్థలానికి నువ్వు రాని దేవుడు పిలిచినప్పుడు అబ్రహాము దేవుడిని నమ్మి దేవుడు చెప్పినట్టుగా అనగా దేవుడికి విధేయత చూపించి దేవుణ్ణి అనుసరించి వెళ్ళాడు అప్పుడు మనం చూస్తున్నాము విధేయత అన్నది ఏం తీసుకుని వస్తుందంటే ఒక దీవెన తీసుకొని వస్తుందండి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం గమనిస్తున్నామంటే అబ్రహాము జీవితంలో ఒక కొరత కనబడుతుంది అబ్రహాము సారాల ఇద్దరికి పిల్లలు లేరండి వారి జీవితంలో ఉన్న కొరత ఏంటంటే గుడ్రాలితనం గుడ్రాలితనం అంటే ఎండిపోయిన స్థితి ఆశీర్వాదం లేని స్థితి పనికి రానిది మనం అంటాము కదా భూమి ఎండిపోతే పనికి రాదని ఆ విధముగా ఒక ఎండిన స్థితి వారి జీవితంలో కనబడుతుంది దేవుడు వాళ్ళని పిలిచారు కానీ మరి అలాగే మనం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాము ప్రతి చోట అక్కడ ఇక్కడ వెళ్తున్నాము అయినప్పటికీ మన జీవితంలో కూడా ఒక వేదన ఒక ఎండిపోయిన తనం ఒక దుఃఖము సంతోషం లేని ఒకవేళ సంతోషం లేనటువంటి ఆ పరిస్థితి కూడా నీకు అనిపించవచ్చు కదా ఏంటి ప్రభ ఇంతగా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుణ్ణే నమ్మాను అయినా కానీ అనుకోవచ్చు కానీ నీకు ఒక శుభవార్త ఎందుకంటే మన దేవుడు ఏ పరిస్థితినైనా ఎక్కడ ఏదైనా ఆయన మార్చగలడు ఎందుకంటే మనం దేవుడితో ఉన్నాము కాబట్టి ఇక్కడ ఆది కాండము పదిహేనో అధ్యాయంలో ఒకటి రెండు మూడు వచనాల్లో మనం ఈ విధముగా చదువుతున్నాము ఏమంటున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ అబ్రహాం తో మనం చూద్దాము దేవుడు దేవుడు అబ్రహాం నాకు ప్రత్యక్షమై అబ్రహాముకి ప్రత్యక్షమై అబ్రహాము 
అబ్రహాము భయపడకు నువ్వు భయపడకు మొట్టమొదటిగా చెప్పిన మాట ఏంటి నువ్వు భయపడకు పిల్లలు లేరు దేవా అని నువ్వు భయపడకు అని చెప్తున్నాడు అని ఇంకేమంటున్నారు దేవుడు నేను నిన్ను డాలువలే కాపాడు నేను నిన్ను డాలువలే కాపాడుతాను నీకు ఒక గొప్ప బహుమానం నేను నీకు ఒక గొప్ప బహుమానం నీకు ఇస్తున్నాను అన్నప్పుడు అబ్రహాం అంటాడండి దేవా నువ్వు ఏ ఏ బహుమానం నాకు ఇవ్వగలవు ఏమిచ్చినా ఏంటి ప్రభా మనం కూడా చాలా సార్లు ఇట్లే అనుకుంటాం కదండి ప్రభా అన్ని ఉన్నాయి కానీ ప్రభా ఏం లాభం ప్రభా ఇదిగో నా జీవితంలో ఈ కొరత కనపడుతుంది ప్రభా నా పిల్లల జీవితంలో ఈ కొరత కనపడుతుంది ప్రభా ఒక కన్నీరు ఒక దుఃఖం ఒక నిరాశ మనం జీవిస్తుంటాము కానీ సంతోషం ఉండదండి అప్పుడు అబ్రహాం కూడా అదే అన్నాడు దేవుడు తేమన్నాడు దేవా నీకు ఒక బహుమానం ఇస్తానంటే ఏమిచ్చినా ఏం లాభం ప్రభా రెండో వచ్చిన అబ్రహాం ఏమంటున్నాడు చూడండి అబ్రహాము ప్రభు ప్రభు నీవు నాకు నీవు నాకు ఏమి ఏమి వదలసావయ్యాను నాకేమిస్తావు నేను సంతానం లేని వాడు ఏమంటున్నాడు చూడండి నాకు సంతానం లేదు ప్రభా నువ్వు నాకేమివ్వగలవు అన్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు నాలుగో వచ్చినంలో మనం చూద్దామండి నాలుగో వచ్చినంలో దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన తోడు ఒకసారి చూడండి అబ్రాహ్ను అబ్రహాముని వెలుపలికి తీసుకుని వచ్చి ఆకాశం వైపు చూడము ఆకాశం వైపు చూడు అబ్రహాము లెక్క పెట్టగలిగినచో లెక్క పెట్టగలిగినచో నక్షత్రములను లెక్క పెట్టు నక్షత్రం లెక్క పెట్టుము నీ సంతతి కూడా నీ సంతతి కూడా అలాగుననే ఈ విధముగానే అవుతుందని దేవుడు ఇప్పుడు అబ్రహాం తో ఏం చేస్తున్నాడు ఒక వడంబడిక చేసుకుంటున్నాడు అండి అదే దేవుడు ఈ రోజు నిన్ను నాతో కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు హాలెలుయా దేవుడు మన జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేస్తాడు మరి ఆ విధముగా మరి అబ్రహాం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ యొక్క దీవెన ఆ యొక్క వాగ్దానం పొందుకొని ఆ వాగ్దానం కొరకు ఆయన కనిపెట్టుకొని ఉన్నాడు మనం కూడా ఏం చేయాలంటే దేవుని దగ్గర మన పరిస్థితి మార్చబడాలని మన అవసరం నిమిత్తము దేవుని దగ్గర మనం కనపెట్టినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మన ఆ విధముగా మరి పదిహేడో అధ్యాయంలో ఒకటో వచ్చినాన్ని మనం చూస్తున్నాము మరొకసారి దేవుడు మరి ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ వాగ్దానం నెరవేరబడడానికి మరి ఇక్కడ అబ్రహాము మన వేచి ఉన్నాడండి అబ్రహాం లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వేదన కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ కనిపెట్టుకుని ఉన్నాడు అప్పుడు పదిహేడో అధ్యాయంలో ఒకటి రెండు వచనాలు మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము అబ్రాహ్నకు అబ్రహాంకు తొంభై తొమ్మిది ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు తొంభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమై దేవుడు అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు గడిచింది కాబట్టి ఆ అబ్రాము మరి చాలా ముస్సలి వాడైపోయాడని మనం చూస్తున్నాం అక్కడ ముస్సలి వాడైనప్పుడు ఒకవేళ మనసులో ఏమన్నా చింతపడ్డాడేమో కదా అందుకని దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇదిగో అబ్రాము చూడు నేను సర్వశక్తిమంతుడగు దేవుడను నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే అబ్రాంతో మాట్లాడుతున్నాడు దిగులుగా ఉన్నావు వేదనగా ఉన్నావు నేను సర్వశక్తి మంతుడైన దేవుడను నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయము మనం అక్కడ మరియ తల్లి కూడా మరి ఆ దేవదూత్ అని ఒక ప్రశ్న వేసిందండి ఏమనేసిందంటే ఇదిగో నేను పురుషుని ఎరగను కదా ఇది ఎలా సాధ్యము అన్నప్పుడు ఆ దేవదూత ఈ విధంగా చెప్తుంది లూకాసు వార్త ఒకటి ముప్పై ఏడులో కూడా మనం ఏం చదువుతున్నామంటే దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా అని అక్కడ మరొక్కసారి దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు అతనికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదన్నట్టుగా మనం చదువుతున్నామండి ఆ విధముగా ఈరోజు దేవుడు కూడా అబ్రహాం తేమన్నట్టు నాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా ఉన్నదా అనగా మరి విశ్వసించు వారికి సమస్తము సాధ్యమే అని ప్రభు మనకి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఏ పరిస్థితి అయినా ఉండవచ్చు ఏ నీ నీ జీవితంలో ఇది జరగదు ప్రభా ఇది ఇంకా కాలేదు ప్రభా అయ్యో నేను ఎండిపోతున్నానే అయ్యో నేను పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాను ఎన్ని రోజులు ఉన్నానే మా పిల్లలకి ఇంకా పెళ్లిలో కాలేదే ఉద్యోగాలు జరగ లేదే ఉద్యోగాలు రాలేదే అని అనుకుంటుండవచ్చు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను సర్వశక్తి మంతుడగు దేవుడను ఆ దేవుడికి అసాధ్యమైనది ఏది లేదండి మనం దేవుడి దగ్గర అబ్రాములాగా ఆ మనం విశ్వసించినప్పుడు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆ దేవుడు వారి పరిస్థితిని ఎలా మారుస్తున్నాడండి ఆది కాండము పదిహేడో అధ్యాయంలో మరి నాలుగు ఐదు వచనాలు మనం ఈ విధంగా చదువుతున్నాము నేను నేను నీతో ఓడంబడిక చేసుకుని ఇప్పుడు అబ్రహాం తో అన్నాడు దేవుడు అన్నాడు నేను నీతో ఓడంబడిక చేసుకుంటున్నాను నీవు అనేక జాతులకు దేవుడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు అబ్రహాము నువ్వు పిల్లలు లేరని బాధపడుతున్నావు కదా నేను నీతో ఒక అమ్మడిక చేసి నేను నిన్ను అనేక జాతులకు తండ్రిగా చేస్తున్నాను అని చెప్పి దానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు తండ్రిగా మారాలంటే దేవుడు ఇప్పుడు ఏం చేసిన అబ్రహాము పేరునే మార్చేస్తున్నాడు చదువుదాం 
ఇక ముందు నీకు అబ్రాము అని పేరు చూడు దేవుడు ఏమన్నాడు ఇక ముందు నీకు అబ్రాము అని పేరు నీకు ఉండదు అబ్రహాము అని పేరు మాత్రమే ఉండు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడండి నీ పేరు అబ్రహాముగా మారుస్తున్నాను అబ్రహాము అనే మాటకు అర్థం ఏంటి అంటే జనములకు తండ్రి అని పేరు మార్చాడండి అప్పుడు పేరు మార్చి ఇంకా ఏమంటున్నాడు చదువుదాం ఐదో వచ్చిన చదవండి ఇక ముందు నీకు అబ్రాహ్మ అను పేరు ఉండదు అబ్రహాం అను పేరు మాత్రమే ఉండు ఎందుకనా ఎందుకంటే అనేక జాతులకు తండ్రిగా చేసి అనేకమైన జాతులకు తండ్రిగా చేశాను నీ సంతతిని పెంపొంది చేయదు చూడు నీ నీ సంతతిని పెంపొంది చేస్తాను నీ నుండి జాతులు చూసారా నీ నుండి జాతులే ఏర్పడతాయి ఒక్క పిల్లవాడు లేడు గొడ్రాలి తనం అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుడు చేసే గొప్ప కార్యం ఏ విధంగా మారుస్తున్నాడు చూడు నీ నుండి జాతులే వచ్చేస్తాయి ఇంకా నీ నుండి రాజులు పుట్టు రాజులే రాజులంటే అనేకమైన దేశాలకి రాజులు నీ నుంచి పుట్టబోతున్నారని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు అండి ఆ విధముగా మరి ఎప్పుడెప్పుడైతే అబ్రహాము అబ్రహాం అని పిలిచినప్పుడు ఏమైన పడిందంటే జాతులకు తండ్రి తండ్రి అబ్రహాము అని పిలిచినప్పుడు అలా ఆయనకి ఏమైనా పడిందంట చెవుల్లో జాతులకు తండ్రి అని ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆ పేరు మార్చి వాళ్ళు ఆ విశ్వాసంతో అబ్రహాము అబ్రహాము అని వాళ్ళు పిలిచినప్పుడల్లా ఆయనకి ఏమి పడుతుంది జాతులకు తండ్రి తండ్రి అనగా నేను గొడ్రాలి కాదు పిల్లలు లేని వాడు కాదు అదే విధంగా దేవుడు మనం చూస్తున్నాం ఆది కాండము పదిహేను పదహారు వచ్చినంలో కూడా దేవుడు అబ్రహాం తీ విధంగా ఇదిగో చూడు నీ భార్య కూడా ఇప్పటి నుంచి ఆమె ఏమని కాదంట ఆమెను ఇప్పుడు సారాయి కాదండి ఇప్పుడు నేను అని పిలువకు ఆమెని సారా అని పిలువము సారా అంటే అర్థము ఏంటి అంటే ఆమె జనములకు అనేకమైనటువంటి జనములకు తల్లి అగును అని అంటున్నాడు ఆమెని ఆశీర్వదిస్తాను వాళ్ళని కొడుకు పుడతాడు ఆమె అనేకమైన జనములకు తల్లి ఆమెను ఎప్పుడైతే అబ్రహాము సారా అని పిలిచాడో ఆమెకి ఎలా వినపడిందంటే జనములకు తల్లి అని వినపడిందంట ఆమె వినపడినప్పుడు ఆమెకు విశ్వాసం పెరిగినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఆమె కనని గర్భము కనే గర్భముగా మారింది దేవుడు ఈ విధంగా ముందుగా ఏం చేస్తాడంటే నీ పరిస్థితిని మారుస్తాడు నీ పేరును మారుస్తాడు పేరు మార్చేసి ఆశీర్వదం లేని నీ పేరును తీసి వేసి ప్రభు నూతనమైన దే నామమును నీకు ఇస్తారు నీ పరిస్థితిని అంతా మార్చి దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు ఎంతో మంది కండి ఎన్నో సార్లు మా దగ్గర ఒకసారి ఒక బ్రదర్ వచ్చారు ఏడు సంవత్సరాలుగా అతనికి పిల్లలు కలగలేదండి డాక్టర్లు చెప్పారంట ఇంకా కల కలగదు ఎందుకంటే ఆ గర్భంలో ఏదో ఒక గర్భ సంచిలో సమస్య ఉందని చెప్పారు కాబట్టి కానీ అతడు దేవుడి దగ్గర విశ్వసించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అద్భుత రీతిగా ఏడు సంవత్సరాలు పిల్లలు లేని వారికి వాడికి ఏసు నామంలో దేవుడు వారికి పిల్లనిచ్చారండి మన దేవుడు మన పరిస్థితిని మార్చే దేవుడుగా ఉన్నారు కాబట్టి మరి మార్చాలంటే మనం ఏం చేయాలండి అబ్రహాం లాగా మనము దేవుడికి విధేయత చూపించాలి దేవుని వాక్యానికి లోబడాలి లోబడ్డం అంటే ఏంటి ఒకవేళ వాక్యం చెప్పుందేమో ఎవరైనా మన్నించమంటే నువ్వు మన్నిస్తే దేవుడు చేస్తాడు నీ గర్భాన్ని తెరుస్తాడు నీ పరిస్థితిని మారుస్తాడండి ఎండిపోయిన స్థితిని దీవెనకరంగా మార్చాలంటే ఒకటే ఒకటి అబ్రహాము లాగా మనము కూడా దేవుణ్ణి విశ్వసించాలి రెండోది దేవుని మాటకు నువ్వు లోబడితే ఆయన మాటకి మాత్రమే దేవుని వాక్యంలో ఏమి రాసిందో వాక్యం ప్రకారము నువ్వు ఎవరిని మోసం చేయకుండా ఎవరికి వేదన చేయకుండా నువ్వు నీతిగా ఉంటే దేవుడు నీ పరిస్థితిని మారుస్తాడు మరొక్కసారి కొంచెం విరామం తర్వాత మళ్ళీ మనము ఈ యొక్క పరిస్థితిని మార్చగల దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని మనం విందాం